Ce voyage commence au nord du Liban. Je suis à quelques kilomètres de la Syrie, ce pays qui, depuis huit mois, vit loin des regards. C'est ici, en terre libanaise, que je recueille les premiers témoignages. Première halte, cette école. Aujourd'hui, elle abrite des réfugiés syriens, dont beaucoup d'enfants. Ils sont plus de 70 à vivre ici. Il en arrive par petits groupes, toutes les semaines. Je regarde leur jeu sans trop comprendre. Puis, je me rends compte que ces enfants rejouent une scène qu'ils ont déjà vécue. Tous me disent avoir pris part aux manifestations. Certains ont été victimes de la répression. Nous, nous sommes les manifestants. C'est eux. eux. Nous sommes les miliciens du régime. Eux, c'est les militaires. Ils nous frappent, c'est comme ça. On les frappe parce qu'ils veulent la liberté. Des enfants en première ligne, dès le début de la révolution. La torture de trois d'entre eux dans un commissariat va déclencher le mouvement de révolte en Syrie. Des enfants qui avaient l'âge de Ouzaïfa, que je rencontre ce matin. J'ai 13 ans. Ils m'ont arrêté à la sortie de l'école, à un barrage. Ils m'ont frappé. Ils m'ont bandé les yeux. Ils m'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. On a roulé 45 minutes. Ils m'ont jeté dans une cellule qui sentait mauvais. Ils m'ont arraché les ongles. Ils m'ont torturé à l'électricité. Je pleurais. Je leur disais que je n'étais qu'un enfant. Et plus je disais ça, plus ils me frappaient. Ils m'ont tout pris, tous mes droits. Je ne suis qu'un enfant. Aucune loi n'autorise la torture. C'est dans cette Syrie, où la violence semble sans limite, que nous allons tenter de rentrer clandestinement. Allez voir de l'autre côté, tentez de comprendre. Euh, euh, J'ai rendez-vous dans un hôtel avec un homme qui pourrait nous faire passer la frontière. Il se présente comme l'un des leaders de la révolte de la ville de Homs, devenu le haut lieu de la contestation. Son nom de résistant, c'est Abo Fares. Abo Fares est au Liban depuis dix jours. Il a été chargé d'une mission d'urgence. Je suis venu ici au Liban pour acheter des poches de sang et des médicaments. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de mes amis à Homs. Ils m'ont dit que les forces de Bachar al-Assad ont détruit nos hôpitaux de campagne. Ils ont arrêté les médecins et cinq blessés aussi. Abou Fares tente de joindre par Internet, un médecin de Homs. Bonsoir. Comment ça va Ça va. Vous avez pu envoyer des poches de sang non, on n'a rien pu faire hier soir. Et la Croix-Rouge, elle n'a pas pu non plus distribuer des poches de sang Non, c'était impossible. Mais qui êtes-vous Vous faites quoi exactement Elle est journaliste, mais elle peut nous aider à faire entendre notre voix au monde entier. On a besoin de tout. Montrer l'urgence humanitaire dans cette Syrie interdite aux observateurs, voilà ce qui peut pousser Abou Fares à nous faire passer illégalement la frontière. On se rapproche Oui, on se rapproche. Qu'est-ce que vous ressentez Je suis anxieux. La ville de Homs me manque. Abou Fares, comme tous les jeunes révolutionnaires syriens, reste connecté en permanence à Internet. Il réussit à déjouer la censure. On a créé cette carte 
pour déjouer les checkpoints des miliciens d'Assad. Donc là, on va passer aujourd'hui à travers tous ces checkpoints Oui, on va passer par là. On réactualise cette carte tous les jours. Abou Fares appelle le passeur. Je viens d'arriver. Où es-tu Il est là C'est bon, il nous attend. C'est encore loin On est tout prêt. Nous ferons un arrêt d'à peine une heure dans la maison du passeur, le temps pour moi d'enfiler des vêtements syriens, de prendre une caméra plus discrète et de changer de véhicule. Nous nous rapprochons un peu plus de la frontière syrienne. Notre passeur reçoit sur Internet les nouvelles en direct de la ville de Homs. Le siège de la vieille ville est en cours. Il y a des arrestations en masse. 2000 soldats et miliciens du régime ont été déployés. Attention, il y a un barrage devant. Devant nous, deux opposants syriens à moto vont nous aider à éviter les postes de frontières et nous guider sur des chemins de traverse. Durant tout notre voyage, nous serons pris en charge par des éclaireurs. Vous voyez les arbres là-bas La Syrie est juste derrière. On se rapproche Oui. On se rapproche On se rapproche. Plus que quelques centaines de mètres avant le point de passage. Les territoires syriens sont à l'autre côté. On y va en Syrie On y va On y va. On y va. Y a là. On y va. <rire> on y va en Syrie. Un talus à franchir, et ça y est, nous y sommes. Depuis quelques jours, l'armée syrienne a miné la frontière. Chaque pas est risqué. Il faut marcher vite. Les positions syriennes sont à 200 mètres. Dépêchez-vous, ils arrivent. Vite, vite. Un peu plus loin, d'autres motos nous attendent. Ce sont des déserteurs de l'armée syrienne qui ont rejoint la contestation. Nous ne la voyons pas, mais l'armée de Bachar al-Assad est partout. Toutes les trois minutes, nos éclaireurs se renseignent par téléphone sur les positions des troupes. Ils ont pour mission de nous mettre à l'abri au plus vite. Nous nous arrêtons à l'entrée d'un village. Très vite, nous sommes pris à témoin par des hommes. Nous ne filmerons pas leur visage. Parler à des médias occidentaux les condamne à mort. Ils tuent des femmes, ils tuent des enfants, des innocents. Même les blessés, ils les achèvent. Pourquoi Leurs revendications sont sans appel. Tout ce qu'ils veulent, c'est la chute du dictateur. Bachar partira avec la volonté du peuple. Il n'y a plus de retour en arrière possible. On s'est tué pendant 40 ans. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Dans une maison du village, un homme demande à me parler. Il se présente comme un déserteur. Il appartenait à une unité d'élite réputée pour semer la terreur. Une unité dirigée par le propre frère du président. Il y a trois mois, j'ai été mobilisé pour aller tuer des groupes terroristes qui tiraient sur des gens. J'ai été surpris lorsque j'ai découvert que l'armée m'envoyait dans mon propre village. Mes supérieurs m'ont demandé de disperser la manifestation. Et moi, je me disais, où sont les terroristes Et puis, je me suis retrouvé face à mon frère. Comment aurais-je pu le tuer Cette manifestation était pacifique. Ils portaient juste des banderoles qui disaient « Abat le régime ». Ce jour-là, j'ai jeté mon uniforme. Un jeune brandit un t-shirt aux couleurs de la Syrie, un pays où se côtoient des musulmans sunnites majoritaires, des alawites, des chiites et des chrétiens. La Syrie n'appartient pas à Bachar el-Assad. 
La Syrie est à tout le monde, à toutes les communautés. Il n'est pas acceptable que 3500 personnes meurent pour que Bachar reste au pouvoir. Merci beaucoup. Le vendredi, jour de prière, est devenu jour de contestation. Et les murs de cette mosquée relaient désormais le message de la révolte. Ce jour-là, ils prient pour les morts de la révolution, devenus pour eux des martyrs. Aujourd'hui, nous prions pour la mémoire des six personnes tuées au cours de la dernière manifestation, mais aussi pour tous ceux qui sont tombés depuis le début de la révolution. Sous bonne escorte, nous rejoignons la manifestation. Quelques centaines de personnes bravent l'interdiction de descendre dans la rue. Des images rares, jusqu'à présent seuls les téléphones portables réussissaient à filmer les manifestations. Celles que le régime veut cacher au reste du monde. Le jeune homme qui m'avait donné son t-shirt harangue la foule. Dans la foule, des hommes de toutes les générations, quelques femmes et au premier rang des enfants. Hier, on nous a tiré dessus. Mais on ne s'arrêtera jamais. Il faut que Bachar dégage. Brusquement, la tension monte. Il faut partir. Les forces de sécurité approchent la zone. Ils ont mis en place un nouveau checkpoint. Ils peuvent attaquer. On ne sait pas, mais on est surpris qu'ils aient installé ce checkpoint maintenant. Vous pensez qu'ils ont appris qu'il y avait des journalistes étrangers ici Peut-être, on ne sait pas. Nous ne sommes pas désirés. Ils ne veulent pas de témoins Bien sûr, ils ne veulent qu'aucun témoin étranger ne rentre en Syrie. Ils veulent que personne dans le monde ne sache ce qui se passe ici. Nos accompagnateurs redoutent une action de l'armée de Bachar al-Assad et que ce rassemblement ne se termine dans le sang. Des blessés, nous allons en voir dans un hôpital de campagne. Ceux qui le tiennent se revendiquent de l'armée libre de Syrie. C'est une maison transformée en centre de soins. Trois blessés nous sont présentés comme des civils victimes des tirs de l'armée syrienne. Lui, il a été touché par un tir de sniper. Les gens en Syrie aujourd'hui ne vont plus dans les hôpitaux. Pourquoi Qu'est-ce qui peut se passer dans les hôpitaux C'est simple. Celui qui rentre à l'hôpital public avec une balle dans la jambe ressort avec une balle dans la tête. Ces hommes me disent que les hôpitaux clandestins sont des cibles de l'armée syrienne qui en auraient détruit 10 la veille. Celui-ci serait désormais le dernier de la zone. J'ai reçu 6 balles dans ma jambe, dans mon ventre, dans mon bras. On sortait de la mosquée, c'était le vendredi. Des miliciens du régime et des soldats sont arrivés. Ils nous ont tiré dessus, sans raison. Il y avait des tireurs sur les toits. J'ai rampé derrière un arbre et des jeunes sont venus me secourir. Cette perfusion a pu être posée par un médecin, mais il ne vient plus. Trop dangereux. Ces hommes disent que cinq médecins viennent d'être arrêtés pour avoir soigné des blessés dans la clandestinité. Mais vous n'avez pas de formation médicale On est obligé de faire tout nous-mêmes. On est infirmiers, médecins. Les médecins ne viennent plus ici. On ne peut pas laisser les blessés mourir. Aucune formation et des médicaments qui manquent. Voici la trousse du soldat. Ça, c'est quoi C'est ce qu'ils ont. Ok. Une bactérienne antiseptique. C'est tout C'est tout ce que vous avez Non. Il y a des balles dedans. 
Il faut déjà repartir, l'endroit n'est plus sécurisé. Au cœur de la nuit, nous passons à 300 mètres des lignes de l'armée régulière pour rejoindre un groupe de soldats. Ils viennent tout juste de déserter. Nous sommes dans un des quartiers généraux de ceux qui se proclament « armée libre de Syrie ». Ils affirment être plus de 15 000, un nombre invérifiable. La plupart de ces hommes combattaient encore il y a quelques semaines dans l'armée du régime. Ils tiennent à nous montrer leurs armes, toutes celles qu'ils emportent avec eux quand ils désertent, et d'autres peut-être. « Et ne l'enfonce pas jusqu'au bout !» Vous en avez beaucoup comme ça On en a beaucoup. Combien Une centaine. Et elles viennent d'où Des pays limitrophes de la Syrie. Quel pays Je ne veux pas dire les noms. Okay. De quel pays parlait-il On n'en saura pas plus. L'officier est aussitôt recadré par son supérieur. Non, 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 nous n'avons reçu aucune arme de l'étranger. Ces armes, on les a rapportées nous-mêmes. C'est notre butin de guerre. La preuve, regardez, ces armes sont fabriquées en Russie et c'est la Russie qui a toujours approvisionné la Syrie en armes. Mais notre arme fatale pour faire tomber le régime, c'est ce rameau d'Olivier. Seuls trois déserteurs parlent à visage découvert. Ils veulent nous prouver avec leur carte militaire qu'ils étaient bien dans l'armée de Bachar al-Assad. Vous avez peur de parler à visage découvert Non, on n'a pas peur. Si on avait peur, on n'aurait pas déserté. Mais on est inquiet pour nos familles et pour nos amis. C'est ça le problème. C'est comment cette nouvelle vie on se sent mieux. Avant, les gens nous regardaient d'un mauvais œil. Ils nous détestaient. Aujourd'hui, quand ils nous voient, ils sont fiers de nous. Fin de la conversation, ils improvisent une mise en scène et profitent de notre caméra pour lancer un message. Nous demandons à la communauté internationale une zone d'exclusion aérienne et une intervention militaire sans troupes sur le sol syrien. Soudain, un ordre tombe. Les jeunes déserteurs sont envoyés dans la ville de Homs, tout juste encerclés par les forces de Bachar al-Assad. Vous allez où On va défendre un quartier qui est assiégé. Où ça Dans la ville de Homs. Vous y allez tous Oui, on y va tous. Nous avons de l'espoir. Dieu est avec nous. Nous aussi, nous prenons la route pour un nouveau lieu sûr, toujours escorté par de jeunes motards qui veillent sur notre sécurité. Nous ne sommes plus qu'à 5 km de Homs, mais ce soir, notre entrée dans la ville est compromise. Les tanks barrent le passage. On n'est pas sûr d'y aller ce soir. Peut-être demain. Nous arrivons dans une nouvelle cache. C'est là que nous allons passer la nuit. Quatre hommes en armes veilleront sur nous. La chaîne Qatari Al Jazeera diffuse des images en direct des manifestations à Homs. Vous avez envie d'y être Bien sûr que j'ai envie d'y être. Je manifestais tous les jours. Et là, ça fait dix jours que je n'ai pas manifesté. Demain Demain, Inch'Allah. Brusquement, dans la pièce d'à côté, Abdallah, qui nous assure notre sécurité, semble inquiet. Il a été informé d'un mouvement de troupes. Ils sont entrés dans le village où nous étions ce matin. Comme d'habitude, ils vont arrêter les gens, les tuer. Ils font le sale boulot. Qu'est-ce qu'ils font Ils tuent les gens comme des chiens. Ils sont payés pour ça. Ce village, il était sécurisé normalement par, par l'armée libre. Pourquoi 
Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont su que l'armée libre était partie sur le front de Homs. Alors ils en profitent. Entrez. Ne restez pas dehors. Toute la nuit, nous serons sur le qui-vive. Nous ne sommes qu'à 3 km des opérations de l'armée de Bachar al-Assad. Alors, on va à Homs aujourd'hui Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. C'est la dernière fois que je verrai le lieutenant Abdallah, qui a assuré notre sécurité depuis le début du voyage. Il sera tué quelques jours après notre départ de Syrie, avec six de ses hommes. Allez-y, on vous ouvre la route. Mais sur la route de Homs, nous allons devoir de nouveau nous arrêter. À quelques mètres de nous, des convois de l'armée syrienne sont en route vers la ville. C'est la première et dernière fois que nous verrons les tanks de Bachar al-Assad. Il y a un tank qui bloque le passage qu'on voulait prendre. Donc on va traverser par un autre endroit, mais juste sous les yeux des soldats qui gardent le barrage. Ah d'accord. Donc on va se séparer en deux groupes. On vous suit. Ok. Donc, si je comprends bien, l'armée syrienne est juste de l'autre côté de la route. Oui. Oui. Nous traversons une autoroute. Nous parvenons à filmer quelques images avec un téléphone portable. De l'autre côté, nous sommes accueillis par un des hommes qui contrôle la zone et nous fait monter dans sa voiture. Dieu merci, on a réussi à passer. Regarde, regarde, il y a un char là-bas. Et là, il y en a un autre. Nous entendons les premiers tirs. Nous sommes près de la ligne de front dans le quartier de Baba Amar, pilonné depuis plusieurs semaines par l'armée syrienne. Faut qu'on se dépêche, faut pas rester ici. Traverser le quartier de Baba Amar est très dangereux, mais c'est la seule voie pour entrer dans la ville de Homs. L'homme qui conduit connaît toutes les caches des tireurs embusqués. C'est très dangereux de rester ici. Mais regardez. Les gens du quartier sont tellement courageux qu'ils montent la garde devant leur maison. Parce que quand les miliciens rentrent, ils pillent tout. Nous laissons les tirs derrière nous pour arriver à Homs. La première chose que je vois, ce sont ces slogans de la révolution sur les murs. Abo Fares retrouve sa ville. On est à Homs, là Oui, maintenant, ça y est. Génial Vous vous sentez mieux Oui, je me sens libre, dans une ville occupée. Impression étrange de voir dans les rues de cette ville assiégée comme une apparence de vie normale. Des passants, des écoliers. Là, c'était mon école. Abo Fares veut nous faire rencontrer les victimes de la répression. Les lieux ne doivent pas être identifiés. Il nous présente un adolescent blessé par balle, Mounir a 16 ans. Tu penses qu'ils t'ont visé intentionnellement Oui. Ça s'est passé dans une manifestation. Ils sont arrivés et ils ont commencé à tirer. Il y avait une petite fille qui marchait à côté de moi. J'ai voulu la protéger. C'est là que j'ai été touché. Elle, elle a été abattue. Elle avait 6 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main La balle est entrée par là. Elle a touché le système nerveux. Elle est ressortie par le dos, à cet endroit. J'ai reçu trois balles. Les deux autres sont entrées par là. 
Tu as vu un médecin Quand j'ai été blessé, on m'a emmené à l'hôpital. Mais après, les miliciens du régime ont attaqué l'hôpital et ils ont arrêté 41 blessés. Ils ont arrêté 41 blessés dans l'hôpital Des blessés J'ai réussi à m'enfuir. Ils prennent les blessés pour qu'on ne les soigne pas, pour qu'ils ne survivent pas. Nous allons dans un autre quartier de Homs. Dans le sous-sol d'un immeuble. C'est maintenant le témoignage d'une mère d'un petit garçon de 3 ans que je vais recueillir. Il a reçu une balle à cet endroit et elle est ressortie par là. Là, c'est la cicatrice de l'opération. Là, on lui a installé une sonde parce qu'il avait des éclats de balles dans l'intestin. C'est comme vivre dans la guerre Oui, c'est une guerre. Il faut que le régime tombe très vite pour que notre vie s'améliore. Mon mari ne va plus au travail. Il ne sort plus de la maison. Il y a des barrages partout. Il peut se faire arrêter à tout moment. Quand on sort, on n'est jamais certain de revenir. Maintenant, mon fils est terrorisé. Je lui dis « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Je le console et parfois il s'endort. Mise en confiance, elle accepte de nous emmener dans l'appartement familial. Elle nous présente sa fille aînée. Elle a 5 ans. Elle est devenue en 8 mois une enfant de la guerre. On ne va plus jouer au parc parce qu'ils tirent des bombes sur nos têtes. Et si on y va, ils nous tirent dessus avec une balle. Ma copine, on lui a tiré dessus et on lui a coupé la jambe ici, en dessous du genou. On lui a coupé comme ça. Elle demande à sa maman, « Maman, quand est-ce qu'elle va repousser ma jambe ?» Elle est gentille. Quand elle marche, elle fait comme ça quand elle marche. Comme ça. Elle attend une nouvelle jambe, mais sa jambe, elle n'est toujours pas venue. Dans la nuit, le quartier de Baba Amar a de nouveau été bombardé. Nous décidons d'y retourner. Regardez, cet immeuble a été bombardé hier. Même les écoles, ils ne les ont pas épargnés. Je passe devant un cimetière. Aujourd'hui, ici, il serait même devenu dangereux d'enterrer ses morts. On essaye de regrouper tous les corps dans un même lieu pour les enterrer. Mais ceux qui sont morts hier à Baba Amar, on n'a pas pu ramasser leurs corps. Parce que les bombardements ont été très intenses. Quand on enterre quelqu'un, on le fait seulement à quatre personnes. Si on est plus, ils nous tirent dessus. C'est notre dernier soir en Syrie. Abou Fares nous emmène à une manifestation, l'une de celles qui l'attendait depuis dix jours. Dans tous les quartiers de Homs, des milliers de personnes se rassemblent dans une ambiance de fête. C'est incroyable. Quand on a commencé notre révolution, on ne s'attendait pas à un tel succès. On était les premiers surpris. Mais on était sûr de notre cause. Maintenant, jour après jour, on sent qu'on se rapproche de la victoire. De la liberté pour tout le peuple syrien. Mais comme presque toujours en Syrie, la manifestation va s'achever sous les tirs. Ils peuvent nous tuer avec leurs balles, mais ils ne tueront jamais notre rêve de liberté. Je repars de Syrie 
avec le sentiment qu'ils sont de plus en plus nombreux à partager ce rêve de liberté, à défier sans relâche la terreur. »